வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக பிரீதா பிரவீணா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எட்டாவது நாளாக தொடரும் எண்ணெய் படலம் அகற்றும் பணி மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க ஸ்டாலின் கோரிக்கை பஞ்சாப் கோவா சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிப்பு காஷ்மீரில் ராணுவத்துடன் மோதல் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை எஸ் ஆர் எம் பல்கலை தமிழ் பேராய விருதுகள் பிப்ரவரி பதினெட்டில் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு சென்னை கடல் பகுதியில் மிதக்கும் எண்ணெய் படலத்தை அகற்றும் பணி இன்று எட்டாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது மும்பையிலிருந்து டீசல் பெட்ரோல் ஏற்றி வந்த டான் காஞ்சிபுரம் என்ற கப்பலும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஏற்றி வந்த கத்தார் நாட்டின் மேபிள் என்ற கப்பலும் சென்னை துறைமுகத்தில் மோதிக்கொண்டன இதில் டான் கப்பலிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கடலில் பரவி வரும் சேதத்தை விளைவித்து வருகிறது இந்த எண்ணெய் படலம் திருவான்மியூர் கடற்கரை வரை பரவியுள்ள நிலையில் ஆமைகள் மீன்கள் உள்ளிட்ட கடலுயிர்கள் பலியாகி வருகின்றன கடலில் மிதக்கும் எண்ணெய் படலத்தை அகன்றும் பணி இன்று எட்டாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது சென்னை கடலில் கசிந்துள்ள எண்ணெய் கழிவுகள் இன்னும் சில நாட்களில் அகற்றப்படும் என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த எண்ணூர் கடல் பகுதியில் பரவியுள்ள எண்ணெய் படலத்தை இன்று பார்வையிட்ட பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது விபத்து நடைபெற்ற அன்று எண்ணெய் கசிவு பற்றி அறியவில்லை எனவும் பல்வேறு முறைகளில் எண்ணெய் படலம் அகற்றப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் விரைவில் எண்ணெய் படலம் அகற்றப்படும் என கூறிய அவர் விபத்துக்கு காரணமானவர்கள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மெரினா பீச் இங்கே இருந்ததெல்லாம் சுத்தமாக சுத்தம் பண்ணிட்டாங்க மொத்தம் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும்னு நினச்சிருந்து அதில் எல்லாமே சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது இதை எடுக்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகுது இதை எடுத்து முடித்த உடனே இதை எடுத்ததுனால பாறைகளில் படிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆயில் கழிவு அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அடுத்த வேலைகள் ஆரம்பிப்பாங்க சென்னை திருவற்றியூர் கடல் பகுதியில் பரவியுள்ள கச்சா எண்ணெய் படலத்தை திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று நேரில் பார்வையிட்டார் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு உடனடி இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று சென்னை திருவற்றியூர் கடல் பகுதியில் பரவியுள்ள கச்சா எண்ணெய் படலத்தை நேரில் பார்வையிட்டு அப்பகுதியில் வசிக்கும் மீனவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்டாலின் கடலில் கலந்து வரும் வேதியியல் கழிவுகளை அகற்ற மத்திய மாநில அரசுகள் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கடலில் கச்சா எண்ணெய் கலந்திருப்பதால் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு உடனடியாக இடைக்கால நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் கப்பல் நிறுவனங்களே நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் வழக்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவித்தார் கப்பல் நிறுவனங்களிடமிருந்து மீன் தொழில் பாதிப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இப்போது செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பணிகளுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு உள்ளிட்ட அனைத்தையும் வசூல் செய்யக்கூடிய விதத்தில் இதற்குரிய வழக்கை நடத்திட வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் முதலில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் பரவியுள்ள எண்ணெய் படலத்தை இன்று திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி சென்னை கடலில் பரவியுள்ள எண்ணெய் படலத்தால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிநவீன கருவிகளை வைத்து எண்ணெய் படலத்தை அகற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இது பற்றி மத்திய அரசிடம் எடுத்துக் கூறுவேன் என தெரிவித்தார் இதற்கு சரியான கருவிகள் தேவை உபகரணங்கள் தேவை இது யாரும் டெக்னீஷியன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியல இங்கே சயின்டிஸ்ட் யாரும் இல்லை இது இதை வந்து சரி செய்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் யாருமே இல்லை கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே வந்து பக்கெட் வழங்கப்பட்டிருக்கு வா மக்கு வழங்கியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது எந்த நிலைமையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் இந்த பிரச்சனையை பார்லிமெண்ட்டில் எழுப்பணும் அதுக்கு பதிலும் தந்தார்கள் சென்னை திருவொற்றியூர் கடல் பகுதியில் மிதக்கும் எண்ணெய் படலத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் இன்று பார்வையிட்டார் 
பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் சென்னை கடலில் ஏற்பட்டுள்ள கப்பல் விபத்தால் மீனவர்கள் கடந்த ஆறு நாட்களாக மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை என்றும் இதனால் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் மேலும் எண்ணெய் படலத்தை அகற்ற போதுமான கருவிகள் நம்மிடம் இல்லை என்று குறிப்பிட்ட திருமாவளவன் இந்த பிரச்சினையில் மத்திய மாநில அரசுகள் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் கடலிலே மிதந்து கொண்டிருக்கிற இந்த எரி எண்ணெயை அப்புறப்படுத்துவதற்கு போர்க்கால நடவடிக்கை என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட அதிவிரைவான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐந்து மாநில பேரவை தேர்தல்களின் முதல் கட்டமாக பஞ்சாப் மற்றும் கோவா மாநில பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு அதில் முதல் கட்டமாக பஞ்சாப் கோவா மாநில பேரவைகளுக்கான தேர்தல் ஒரே கட்டமாக இன்று தொடங்கியுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நூற்று பதினேழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன அகாலிதளம் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அங்கு ஆட்சியில் உள்ளது பிரகாஷ் சிங் பாதல் முதல்வராக உள்ளார் நூற்று பதினேழு தொகுதிகளில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது பஞ்சாபில் முதல்வர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் துணை முதல்வர் சுக்பீர் சிங் பாதல் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் ஆகியோர் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் இதேபோல் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் நவ்ஜோத் சிங் சித்து தனது மனைவி நவ்ஜோத் கவுருடன் அமிர்தசரசில் வாக்களித்தார் பின்னர் செய்தியாளர் பேசிய அவர் உண்மை நிச்சயம் வெள்ளம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றும் எனவும் தெரிவித்தார் आज 70% से ज्यादा पोलिंग में उभर के आएगी सामने हम श्योर हैं कि सरकार कांग्रेस को कांग्रेस की बनेगी और हमारा ये गिफ्ट होगा राहुल भाई को प्रियंका जी को और सोनिया मैडम को नई उमंग नई तरंग खटा அதுபோல மொத்தம் நாற்பது தொகுதிகள் கொண்ட கோவா சட்டப்பேரவைக்கும் இன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது தலைநகர் பனாஜி உள்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாக்காளர்கள் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் நீண்ட வரிசைகளில் நின்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகிறார்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் முதல்வர் லட்சுமிகாந்த் பர்சேகர் ஆகியோர் இன்று தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Right. Initial indications are good. As far as I am uh, concerned, we are concerned. BJP expects mandate with two-third majority. For the first time, BJP is going for election after delivering for five years. After delivering for five years. And... I am proud to make a mention that there has been no anti incumbency of the government felt anywhere in any of the constituencies in the state. I am sure that we are coming to power with absolute and with comfortable majority. இதனிடையே ஒன்று முப்பது மணி நிலவரப்படி கோவாவில் முப்பத்தி நான்கு சதவிகிதமும் பஞ்சாபில் முப்பத்தி இரண்டு சதவிகிதமும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பேராய விருதுகள் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வழங்கப்படும் என தமிழ் பேராய தலைவர் டி பி கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் பேராய விருதுகள் மற்றும் சாகித்ய அகாதமி ஆகியவை இணைந்து இரண்டு நாள் கருத்தரங்கம் ஒன்றை காட்டாங்குளத்தூரில் நடத்த உள்ளன இது தொடர்பாக சென்னை வடபழனியில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் தமிழ் பேராயத்தின் தலைவர் டி பி கணேசனும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் என் சேதுராமனும் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசினர் அப்போது திரு ராமசாமி நினைவு பல்கலைக்கழகம் தமிழ் பேராயம் என்றோர் அமைப்பை நிறுவி ஆண்டுதோறும் தமிழில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் ஒருவருக்கு பாரிவேந்தர் பைந்தமிழ் விருது மற்றும் பத்து வகைப்பாடுகளில் விருதுகளை வழங்கி வருகிறது என்று டி பி கணேசன் குறிப்பிட்டார் தமிழுக்காகவும் தமிழ் அறிஞர்களுக்காகவும் தமிழ் பேராயம் பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கான எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பேராய விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு வரும் பதினெட்டாம் தேதி சென்னை காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறும் எனவும் டி பி கணேசன் குறிப்பிட்டார் உங்கள் எல்லோருக்கும் சாகித்ய அகாடமியை பற்றி தெரியும் தேசிய அளவில் இருபத்தி நாலு மொழிகளை பற்றி எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி எங்கள் தமிழ் பேராயம் தமிழுக்கு தமிழ் மொழிக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது பதினெட்டாம் தேதி வருது இந்த பதிமூணு பேருக்கு சுமார் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அளவில் பரிசுகள் வழங்க இருக்கிறோம்
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் சேதுராமன் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பேராயம் மற்றும் சாகித்ய அகாடமி இணைந்து நடத்தும் இரண்டு நாள் கருத்தரங்கம் சென்னை காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் பிப்ரவரி ஆறு மற்றும் ஏழு ஆகிய தேதிகள் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் தென்னிந்திய இலக்கியத்தின் அண்மை கால போக்குகள் என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கில் தமிழகம் கேரளம் கர்நாடகம் மற்றும் ஆந்திரம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் சேதுராமன் கூறினார் ஆறாம் தேதி சாகித்ய அகாடமியுடன் இணைந்து நடத்தப் போகின்ற ஒரு ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் சவுத் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் அதிலே மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல செய்தியை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பது இதனிடையே சாகித்ய அகாடமியின் அலுவலர் ஆசு இளங்கோவன் பேசும்போது சாகித்ய அகாடமி இதுவரை பல்வேறு மொழிகளில் ஆறாயிரம் நூல்களை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் தமிழ் மொழியில் மட்டும் தற்போது அறுபது புதிய நூல்களை வெளியிட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் இலக்கியவாதிகளும் ஆய்வு மாணவர்களும் இந்த இரண்டு நாள் கருத்தரங்கினை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளங்கோவன் வலியுறுத்தினார் ஒரு ஆறாயிரம் நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிறது அவற்றுள் பெரும்பகுதி மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் கடந்த ஆண்டு ஐநூறு நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கிறது ஐநூற்றி நாற்பது இலக்கிய அரங்கங்களை நடத்தியிருக்கிறது இருநூற்றி இருபது புத்தக கண்காட்சிகளை நடத்தியிருக்கிறது தமிழுக்கு சாகித்ய அகாதமி என்ன செய்திருக்கிறது என்ற கேள்வி வருகிற பொழுது தமிழுக்கு சென்ற ஆண்டு அறுபது புதிய நூல்களை படைத்திருக்கிறோம் நாற்பது இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறோம் முப்பது புத்தக கண்காட்சிகள் நடத்தியிருக்கிறோம் புதிய நூறு ரூபாய் பணத்தாள்கள் விரைவில் புழக்கத்தில் விடப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது கருப்பு பண ஒழிப்பு நடவடிக்கைக்காக ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்கள் செல்லாது என அறிவிப்பை மத்திய அரசு கடந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி வெளியிட்டது இதன் எதிரொலியாக புதிய ஐநூறு மற்றும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்கள் புழக்கத்தில் விடப்பட்டன இந்நிலையில் புதிய நூறு ரூபாய் பணத்தாள்களை அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் புதிய நூறு ரூபாய் பணத்தால் வெளியிடப்பட உள்ள இதில் எண்கள் வரிசையில் ஆர் என்ற எழுத்து இடம்பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய பணத்தாளில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேலின் கையெழுத்தும் பின்பகுதியில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு எனவும் அச்சடிக்கப்பட உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது புதிய நூறு ரூபாய் பணத்தாள்கள் வெளிவந்தாலும் பழைய நூறு ரூபாய் பணத்தாள்களும் செல்லும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையின் போது பதுங்கியிருந்த இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் காஷ்மீரின் பாரமுல்லா பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையின் போது அங்கு பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர் இதையடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதில் தாக்குதலில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் தொடர்ந்து சண்டை நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த பகுதியை பாதுகாப்பு படையினர் தங்களது முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளனர் புதுவையில் மே ஒன்று முதல் ஹெல்மெட் கட்டாயம் முதல்வர் நாராயணசுவாமி அறிவிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு சென்னை கடற்கரைகளில் குவிந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் கழிவை சாதாரண மணலாக மாற்றும் முயற்சியில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவன அறிவியலாளர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் எண்ணூறு துறைமுகத்தில் ஏற்பட்ட கப்பல் மோதலால் கடலில் கலக்கும் கச்சா எண்ணெய் படலம் சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி வருகிறது இந்நிலையில் இந்த கச்சா எண்ணெய் கழிவை சாதாரண மணலாக மாற்றும் முயற்சியில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவன அறிவியலாளர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்காக சென்னை எண்ணூறு துறைமுகத்தில் இரண்டாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் ஓரடி ஆழத்தில் குழிவெட்டி அதில் எண்ணெய் கழிவு சாதாரண மணல் நுண்ணுயிர் கலவை ஆகியவற்றை கொட்டி அதை வளமான மண்ணாக்கும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்காக நேற்று எண்பது டன் எண்ணெய் கழிவும் இன்று நூறு டன் எண்ணெய் கழிவும் எண்ணூறு துறைமுகத்துக்கு வந்துள்ளன இதன் மூலம் மூன்று மாத காலத்தில் எண்ணெய் கழிவுகளை சூழல் கேடு ஏற்படாத வண்ணம் தூய மணலாக மாற்ற முடியும் என அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் We are having at our R&D center. We have dealt a process which is called 
bio inoculant bio remediation process it is a very safe process dispose all the oil spill uh, oil spill it is there uh, we will monitor the uh, bio remediation process also every month we will take out the sample how much oil is there how much oil has been consumed how much oil has been left in the uh, in the soil vandu or 2000 square meter ku or periya pit create panirukom or 1 and 1/2 feet depth la adla vandu hdb sheets potittu kadal manal adu mele parappi apro oil and idu manal senda andha manalaiyum parappittu adu mele sludge parappiduvom பிளஸ் நியூட்ரியன்ஸ் தூவி விட்டு ஷவல்ஸ் மூலமா mix பண்ணி வெச்சிரு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அப்படியே இருந்ததுனா மணல்ல இருக்கிற அத்தனை ஆயிலியும் இட் will eat it up புதுச்சேரியில் வரும் மே ஒன்றாம் தேதி முதல் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் என்றும் மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து துறை காவல்துறையினரின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நாராயணசாமி புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடந்த எழுநூற்று பத்து சாலை விபத்துகளில் ஹெல்மெட் அணியாததால் அறுபது பேர் உயிரிழந்ததாக கூறினார் இதுபோன்ற உயிரிழப்புகளை தடுக்கும் பொருட்டு வரும் மே ஒன்றாம் தேதி முதல் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் ஹெல்மெட் அணிவதை கட்டாயமாக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தலைக்கவசம் வந்து கண்டிப்பாக மோட்டார் வாகனம் ஓட்டுறவங்க இரண்டு சக்கர வாகனம் ஓட்டுறவங்க வந்து அணிந்து தான் போகணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க பேர் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வரோம் மோட்டார் வாகன விபத்தை குறைக்கணும்னு சொன்னால் நம்முடைய காவல்துறைக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து அந்த தலைக்கவசம் அறிஞ்சாக்கா அந்த விபத்துகள் குறையும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கலிங்கப்பட்டியில் ஊர் மக்களோடு இணைந்து கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியில் மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ ஈடுபட்டார் மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோவின் சொந்த ஊர் கலிங்கப்பட்டி நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள கலிங்கப்பட்டியில் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது ஊர் மக்களோடு இணைந்து மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோவும் இந்த பணியில் ஈடுபட்டார் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி நடந்து வருவதாகவும் நெல்லையில் வெறும் இருபது சதவிகித கருவேல மரங்களை அகற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் வைகோ கூறினார் அரசை எதிர்பார்க்காமல் மக்களும் மாணவர்களும் விடுமுறை நாட்களில் இந்த பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார் எல்லா இடங்களிலும் அந்த ஊர் மக்களும் மாணவர்களும் சேர்ந்து இந்த சீமக்கருவேல என்கின்ற இந்த விசச்செடியை அகற்ற நாங்கள் ஒரு ஒரு முன்மாதிரியாக எங்கள் கிராமத்து மக்களும் மாணவர்களும் சேர்ந்து இதை செய்கிறோம் எங்கே ஓரளவு அகற்ற இருபது சதவீதம் தான் அகற்றியிருக்கிறாங்க எல்லா ஊர் மக்களும் மாணவர்களும் சேர்ந்து சர்க்கார் சேர்ந்து செஞ்சால் தான் முடியும் ஆந்திராவிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட நான்கு கிலோ தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த தமிழக காவல்துறையினர் இது தொடர்பாக நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர் ஆந்திராவிலிருந்து சென்னைக்கு பல கோடி மதிப்பிலான தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக மத்திய நுண்ணறிவு பிரிவினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து இரு மாநில எல்லையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆரப்பாக்கத்தில் காவல்துறையினர் வாகன கண்காணிப்பில் முறைப்புடன் ஈடுபட்டனர் ராஜமுந்திரியிலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்த தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் நடத்திய சோதனையில் கட்டி கட்டியாக தங்கம் கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது தங்கத்தை கடத்தி வந்த மயிலாப்பூரை சேர்ந்த காஜா நசிமுதீன் ஷஹாபுதீன் ஜமாலுதீன் இக்பால் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் இருந்த நான்கு கிலோ தங்கத்தை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரர்கள் மற்றும் காளைகளுக்கு விலை உயர்ந்த கார் டிராக்டர் தங்க காசுகள் பரிசுகளாக வழங்கப்படும் என விழா குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் நாளையும் அலங்காநல்லூரில் வரும் பத்தாம் தேதியும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன இதற்கான ஏற்பாடுகள் முனைப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதுபற்றி செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு விழாக்குழு தலைவர் சுந்தரராஜன் போட்டியில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்கள் முகவரி சான்றுகளுடன் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தில் வரும் ஆறாம் தேதி பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவித்தார் காளைகளை கொண்டு வருபவர்கள் அந்தந்த ஊர்களில் உள்ள கால்நடை மருத்துவரிடம் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் வருகிற ஆறாம் தேதி அன்று சரியாக ஒன்பது மணி அளவில் மாடு பிடிப்பதற்கான டோக்கன் வந்து கிராம அலுவலர்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் மாடு பிடிப்பதற்கான டோக்கன் மாட்டு உரிமையாளருக்கான டோக்கன் வந்து வருகிற ஏழாம் தேதி விழா குழுவிடம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எந்தெந்த ஊர்ல மாடு இருக்கிறதோ அந்தந்த ஊர்ல வந்து கால்நடை மருத்துவரோட சான்றிதழ் பெற்றிருக்கணும் அதே மாதிரி மாட்டு உரிமையாளர் வந்து இந்த மாட்டோட இணைந்து இந்த மாதிரி போட்டா எடுத்திருக்கணும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் உலகம்பட்டியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சீறி பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் அடக்கினர் இதனை திரளான கிராம மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் தாடிக்கொம்பு அருகே உலகம்பட்டியில் அமைந்துள்ள புனித பெரிய அந்தோனியார் கோவில் பெருவிழாவையொட்டி நடைபெற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மதுரை திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட காளைகள் களமிறக்கப்பட்டன 
முன்னதாக மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் காளைகளுக்கும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன பின்னர் வாடிவாசல் வழியாக வெளியேறிய காளைகளை வீரர்கள் பாய்ந்து பிடித்தனர் இதனை திரளான கிராம மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஜல்லிக்கட்டு போட்டியையொட்டி ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புக்கு குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் நாங்கள் மாடு பத்து வருஷம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாடு எங்களுக்கு வந்து குலசாமி மாதிரி எங்களுக்கு இப்போ ஜல்லிக்கட்டு மூணு வருஷம் இல்லாதது எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இனிமேல் ஜல்லிக்கட்டு வைக்கிறது எங்களுக்கு நல்லா இருக்கு உழவர்கள் நல்லா இருப்பாங்க இதுக்காக பாடுபட்ட இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தமிழ் தினத்தை அனைவருக்குமே நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் மூணு வருஷமாக மாடு ஜல்லிட்டு இல்லாதனால மாடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் மாடு அவுக்காதனால ரொம்ப இதாக பண்ணோம் இப்போ மொத வருஷம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மொத ஜல்லிக்கட்டு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டையில் நடைபெற்ற மாட்டு வண்டி போட்டியில் பலர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் தேவக்கோட்டை அருகே நல்லாங்குடி கிராமத்தில் மாட்டு வண்டி போட்டி நடைபெற்றது நல்லாங்குடி விளக்கிலிருந்து இருமதி விளக்கு வரையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் மாட்டு வண்டிகள் ஒன்றை ஒன்று முந்திக் கொண்டு சீறி பாய்ந்தன மொத்தம் பதினாறு வண்டிகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராமதியை சேர்ந்த சந்திரன் என்பவரது மாட்டு வண்டி முதலிடம் பிடித்தது அமெரிக்க அதிபரின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை நீதிமன்ற உத்தரவால் டிரம்புக்கு நெருக்கடி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு சிரியா இராக் உள்ளிட்ட ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுடைய அதிபர் டிரம்ப் விதித்திருந்த தடையை நீக்கி வாஷிங்டன் மாகாண நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இராக் சிரியா உள்பட ஏழு இஸ்லாமிய நாடுகளைச் சேர்ந்த அகதிகள் சுற்றுலா பயணிகள் அமெரிக்காவுக்கு வர கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தடை விதித்தார் இது உலக அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது இதனையடுத்து அமெரிக்கா வர விண்ணப்பித்திருந்த ஒரு லட்சம் விசாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகள் அமெரிக்க விமான நிலையங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் இதை கண்டித்து டிரம்புக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் போராட்டங்களும் வெடித்தன இதனிடையே அதிபர் டிரம்பின் உத்தரவிற்கு பல்வேறு மாகாண நீதிமன்றங்கள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் வாஷிங்டன் மாகாணம் சியாட்டல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜேம்ஸ் ராபர்ட் அதிபர் டிரம்பின் உத்தரவிற்கு இடைக்கால தடை விதித்துள்ளார் ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுடைய தடையில்லை எனவும் அவர் அறிவித்துள்ளார் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டித் தொடரில் ரஷ்யாவுடனான சுற்றில் செர்பியா அணி இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடரில் ரஷ்யா செர்பியா அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் செர்பியாவின் நிஸ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு போட்டியில் செர்பிய வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வேதேவுடன் மோதினார் இந்த போட்டியில் ஜோகோவிச் மூன்று ஆறு ஆறு நான்கு ஆறு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்த போது காயம் காரணமாக ரஷ்யா வீரர் போட்டியிலிருந்து விலகியதால் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது அதுபோல மற்றொரு போட்டியில் செர்பியா வீரர் விக்டர் ட்ராய்ஸ்கி ரஷ்ய வீரர் கரென் கச்சோனோவுடன் மோதினார் இந்த போட்டியில் செர்பிய வீரர் வெற்றி பெற்றார் இதன் மூலம் இந்த போட்டியில் செர்பியா அணி இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எட்டாவது நாளாக தொடரும் எண்ணெய் படலம் அகற்றும் பணி மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விறுவிறுப்பாய் நடந்து வரும் இரண்டு மாநில பேரவைத் தேர்தல் கோவாவில் முப்பத்தி நான்கு சதவிகிதம் பஞ்சாபில் முப்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவு காஷ்மீரில் ராணுவத்துடன் மோதல் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை
எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பேராய விருதுகள் பிப்ரவரி பதினெட்டில் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை தொடர் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்